Aprilis. Nama ini kita pakai pada topik deadlock detection and recovery. So what is deadlock detection? So allow the system to enter into deadlock state. Ini nama deadlock detection cerita. That is the first algorithm examines the state of the system to determine whether the system whether the deadlock has occurred. Another one case is an algorithm to recover from the deadlock. So deadlock detection and recovery in the state lah. The system has to maintain some additional informations to store all of the in all of the informations regarding the deadlock. It turns into additional overcast runtime. So in the deadlock detection algorithm, we have two two variations. The first one is the single instance of a resource type. So in the single instance of resource type, lah. नम अलरे नम डिस्कन रिसोर्स अलोकेशन ग्राफो अनदर वन कैंड आफ वेरियशन नम्बर पाको फार दट दट इस रेफर्ड वेट फार ग्राफ सो वेट फार ग्राफ द नोट्स आर कंसिडर्ड एस ए प्रा पी टू पीजे इट इंप्ले पी ई इंप्ले पीजे मीन द पी ई प्रास् वेटिंग फार पीजे दट इस रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ वो प्रास एन एन रिसोर्स रिक्वेस्ट पड़ेद अनदर वन केस एन एन रिसोर्स एन प्रास अलोकेट आदि दट रे अड्जस्टमे बट अद रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ वो नमेंवा चेंज ओवर पड़पर अब वेट फार ग्राफ कन्वेट पड़पर सो वेट फार ग्राफ नम कन्वेटी वो टाइम और पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम नम्बर सेक पड़ेप पीरियाडिकल से पड़ेप वि हव टू डिटक्ट द सिस्टम एक्सिस्टड इन डेटलॉक्स So periodically invokes an algorithm that searches for a cycle in the graph. In the wait for graph, the cycle exists. I give you this. The system has affected by some deadlocks. So an algorithm to detect a cycle in a graph requires overall an algorithm to execute upon the order of execution having n squared. That is n n number than the number of vertices in the graph. This is a little example. Let us see. That is resource allocation graph. You guys have already seen. You have already discussed it. Or a system with deadlock availability is not there. You guys have already seen. So we can use pictorial reference. Resource allocation graph is used. So deadlock detection stage. The resource allocation graph. We can convert it. Or we can wait for graph to convert it. So we can wait for graph to convert it. So P I P one consider in a resource allocation graph P one P two P three and P four process. So P one process request resource R one, but the resource is allocated to holding by P two. So wait for graph consider panra po convert panra po. Now first thing I panna no nodes na ena the here the processes are considered as nodes. So P one graph process requesting R one R one is holding by P two so that we have directly drawn a edge from P one to P two. Similarly, P2 is requesting R4, but R4 is holding by P3. P2 process directly implies that P3 process. Similarly, P3 process R5 request पन्दे R5 is holding by P4, so that P3 वंदे implies P4. So P4 is implies P1. Similarly, P2 is implies P5, and P4 is implies P2. So resource allocation graph ले वंदे P1 process requesting some resource type but particular resource type is holding by another one process means wait for graph nam direct ah enna draw pannirom appadina convert pannirom the edge pi implies pj so andha maari da inge nama resource allocation graph ah wait for graph ah convert pannirukom and then we have checks the algorithm that wait for graph la enna irukuda nu check pannanum appadina cycle vandu exist ah irukuda nu check pannanum The cycle is present. Then the system has affected by some deadlock stage. So in the single instance of each resource type, can the wait for graph is on the applicable. But for a resource type, can multiple instances are required. So, we have wait for graph on the execute. Can we do that? In this case, we have executor similar to Banker's algorithm. So Banker's algorithm already we have discussed. Can we do that? Are Banker's algorithm execute? Can we do that? But Here request of i less than or equal to work in the condition वंदे नमँ चेक पढ़ो। So in the banker's algorithm ना need is less than or equal to work करने जामे चेक पढ़ो। So in the deadlock detection algorithm ना वंदे request of i वंदे less than or equal to work करने चेक पढ़े टे। If it is true, we have to move on to the step work equal to work plus allocation. So banker's algorithm discuss पढ़े इन्दो आदेन अल्ला तराव पढ़े इन्दो अभी ना आधे algorithm ना इंगे नमँ execute पढ़ा पढ़ो। But इंगे over here और चिन्ना changes मटो apply पढ़ा पढ़ो। 
ஸோ செவரல் இன்சிடென்ட்ஸ் ஆஃப் அ ரிசோர்ஸ் டைப் ஸோ நம்ம பேங்கர்ஸ் அல்காரதம் சிமிலர் டு த டெட்லாக் டெலக்ஷன் அல்காரதம் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ டெட்லாக் டெலக்ஷன் அல்காரதம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்போ வி ஹாவ் டு நோட் டூ பாயிண்ட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஹவு ஆஃபன் த டெட்லாக் வில் பி அக்கர் எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து டெட்லாக் வந்து ஒரு சிஸ்டமில் அக்கர் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் தென் ஹவு மெனி ப்ராசஸஸ் ஆர் அஃபெக்டட் வென் த சிஸ்டம் ஹேஸ் ஃபேஸிங் சம் டெட்லாக் ஸ்டேட் என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுது டெட்லாக் அக்கர்னா அக்கர் ஆகிறதுனாலையும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த டெட்லாக் டெரெக்ஷன் அல்காரதம் யூஸ் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் த லாஸ்ட் ஒன் மெத்தர்ட் இஸ் டெட்லாக் ரெக்கவரி ஸோ ரெக்கவரி அப்படிங்கிறப்போ த சிஸ்டம் அலோ த ஸ்டேட் சிஸ்டம் ஸ்டேட் இன் டு டெட்லாக் ஸ்டேட் ஸோ த சிஸ்டம் ரெக்கவர் ஃப்ரம் த டெட்லாக் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த கேஸ் ஸோ டெட்லாக் அல டெட்லாக் அக்கராக இருக்கும் அந்த அக்கரான ஸ்டேட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெக்கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ வந்து வி ஹாவ் டு எக்ஸிக்யூட் டூ மெத்தட்ஸ் ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ராசஸ் டெர்மினேஷன் த செகண்ட் ஒன் இஸ் ரிசோர்ஸ் ப்ரீயம்ஷன் த செகண்ட் கேஸ் இஸ் ரிசோர்ஸ் So to simply about one or more processes to break the circular weight in the first case. In the second case to preempt some resources from one or more of the netlocked processes. So the first one process termination. So in the process termination part of the process, we have two conditions to carry out. The first one is about all the netlocked processes. So first all the netlocked processes we have to do what we have to do. So this will break the netlock cycle. break the cycle in the second case about one process at a time until the deadlock cycle is eliminated so that is over process ah nama enna pandrom appadina abort pandrom again we have to check the system is in deadlock state in the deadlock detection algorithm again vandu nama enna pandrom appadina execute panni safe state la irukuda illa deadlock state la irukuda அப்படிங்கிறது நம்ம செக் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு ப்ராசஸாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அகைன் வி ஹாவ் டு செக் ஸோ அண்டில் த டெட்லாக் சைக்கிள் இஸ் எலிமினேட்டட் ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராசஸாக டெர்மினேட் பண்ணுறோம் இந்த ப்ராசஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் டெர்மினேஷன் இந்த கேஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் டெர்மினேஷன் வி ஹாவ் டு ரிமூ ரிமூவ் ஆர் வி ஹாவ் டு என் ஆல் தி டெட்லாக் த ப்ராசஸ் அதர்வைஸ் வி ஹாவ் டு ரிமூவ் ஒன் ப்ராசஸ் அட் அ டைம் அண்ட் செக் த சிஸ்டம் இஸ் இன் சேஃப் கண்டிஷன் ஆர் இன் அ டெட்லாக் கண்டிஷன் ஸோ அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராசஸாக நம்ம அபார்ட் பண்ணுறதுக்கு வி ஹாவ் டு சூஸ் விச் ப்ராசஸ் வில் பி அபார்ட்டட் எந்த ப்ராசஸ் நம்ம அபார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து சம் ப்ரீயர் கண்டிஷன்ஸை வந்து நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது வரைக்கும் பேஸ் பண்ணி நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரியாரிட்டி ஆஃப் த ப்ராசஸ் த செகண்ட் ஒன் இஸ் ஹவு லாங் டைம் த ப்ராசஸ் ஹேஸ் டு பி கம்ப்யூட்டட் அண்ட் ஹவு மச் டைம் டு கெட் இட்ஸ் கம்ப்ளீஷன் அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் த ப்ராசஸ் ஹேஸ் யூஸ்ட் எவ்வளோ ப்ரா ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு தென் அந்த ப்ராசஸ் என்னுடைய டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ் வந்து ரெக்வஸ்டபிள் வேணும் அப்படிங்கிறதே நம்ம செக் பண்ணணும் தென் ஹவு மெனி ப்ராசஸ் வில் நீட் டு பி டெர்மினேட்டட் இந்த கேஸ் இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம டெர்மினேட் பண்ணணும் அப்படின்னா எத்தனை ப்ராசஸை டெர்மினேட் பண்ணலாம் அண்ட் தென் இஸ் ப்ராசஸ் இஸ் இன்ட்ராக்டிவ் ஒன் ஆர் பேட்ச் ப்ராசஸஸ் இந்த கேட்டகரி இந்த க்ரைட்டீரியாஸ் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ப்ராசஸ் டெர்மினேஷன் The second case is resource preemption. Over a process, ko, the resources will be allocated. So, and the resources are what we are going to do is preempt. Preempt means the particular resources will be removed from that process and it is allocated to another one. So, that is what we use three conditions. Use the first one is selecting a victim. In the process, the resources are what we are going to remove. Then, so, the particular process is selected. We have to choose that process in the case of minimum cost. காஸ்ட் வந்து எவ்வளோ தூரம் கம்மியாக இருக்குது அந்த காஸ்ட் ரன் டைம் வந்து இருக்கிற ப்ராசஸை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம் த செகண்ட் ஒன் ரோல் பேக் ஃபஸ்ட் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் த செகண்ட் ஒன் இஸ் ரோல் பேக் தட் இஸ் ஒரு ப்ராசஸ்க்கு அலகேட் ஆகிற ரிசோர்ஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறப்போ வி ஹாவ் டு திங்க் அபவுட் இட் ஹவு த ப்ராசஸ் ஹேஸ் டு பி கம்ப்ளீட்டட் எப்படி வந்து அந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம நோட் பண்ணணும் ஃபார் தட் த சிஸ்டமை வந்து வி ஹாவ் டு மூவ் பேக் டு ரோல் பேக் டு சேஃப் ஸ்டேட் அண்ட் தட் ரீஸ்டார்ட் த ப்ராசஸ் ஃபார் தட் ஸ்டேட் அதுலேருந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம திருப்பி அகைன் ஒர்க் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த தேர்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டார்வேஷன
இதுதான் டெட் லாக் ரெக்கவரி பார்க்குறப்ப த செகண்ட் கேஸ் ரிசோர்ஸ் ப்ரியம்ஷன் பார்க்குறப்ப வி ஹாவ் டு டூ த ப்ரொசீஜர் இன் திஸ் ஃபார்மட் செலக்ட் த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் அண்ட் தென் ரோல் பேக் டு த சேஃப் ஸ்டேட் அண்ட் தென் வி ஹாவ் டு செக் வெதர் த ப்ராசஸ் இன் த ஸ்டார்வேஷன் கண்டிஷன் இந்த கேஸ் ஆஃப் ரோல் பேக் ஹஸ் டு பி அக்கர்ட் ஸோ இந்த வீடியோவில் டெட் லாக் டிடெக்ஷன் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் டெட் லாக் ரெக்கவரி பற்றி பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பேஜிங் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தேங்க்ய